一花一世界，一叶一如来。今天和大家分享的是，说到该不该吃早餐这事儿，也是可以掰扯好一阵的。我是一日三餐党，早餐都会按时吃。不过我也有好几个朋友，从来不吃早餐，说是从小到大都如此，也没有任何不适，省时更省钱。也有很多人表示从未吃早餐。我亲戚三十多年，一天就一顿饭，午饭，晚上吃水果，每天早上称体重，如果重了一点，一天不吃饭了。六十多岁，啥毛病没有？我不吃早餐胃痛，因为定点了。但是睡到十一点多就不用吃。我二十六了，从来没吃过早餐，早上根本无胃口。如果吃了早餐，午餐根本吃不下了，我也不造怎么搞。那么，这早餐真的是可有可无吗？英国著名临床心理学家罗斯·泰勒指出，早餐的质量不仅影响人一天的决策和思维能力，还会造成胃炎、肥胖、胆结石等一系列的健康问题。德国埃朗根大学研究表明。不注重吃早餐的人寿命甚至平均缩短 2.5 岁。英国伦敦帝国学院研究发现，不吃早餐，大脑会释放出需要高热量的信号，导致午餐和晚餐摄取垃圾食品的几率大增。长期如此，肥胖症、高血压、高血脂和糖尿病等都会找上门来。美国哈佛大学的研究还证实，这种做法会使患心脏病危险增加 27% 中国疾病预防控制中心、营养与食品安全所副所长马官生强调，每天吃早餐是世界卫生组织倡导的健康生活方式，没时间、没胃口、控制体重等都不是合理的借口。应专门留出一个固定的早餐时间，培养吃早餐的习惯。家长的言传身教，家庭成员的相互影响都至关重要。一，不吃早餐有哪些危害？发表在《日本健康社会：服务人类科学杂志》的一项研究，研究人员对525名65岁以上的老年人的饮食习惯和生活习惯。做了长时间的跟踪调查后，意外发现，在调整性别和年龄后，不吃早餐的参与者患阿尔兹海默症的几率是其他参与者的四倍。而究其原因，在于人体摄入的营养不足，满足不了大脑所需，继而导致大脑过早衰老，出现功能退化。此外，该研究还显示了其他三个。与阿尔兹海默症关联的因素，一习惯吃零食的参与者，患阿尔兹海默症的几率是其他人的 2.7 倍；二不注意盐摄入量的参与者，患阿尔兹海默症的几率是其他人的 2.5 倍；三不注意营养平衡的参与者，患阿尔兹海默症的几率是其他人的 2.7 倍。零食可能会导致脂肪摄入过高。而血液中胆固醇含量比较高，可能会加快大脑中贝塔淀粉状蛋白积聚的进程，大大增加阿尔兹海默症的发病率。过量的盐可能导致脑血管内皮细胞受到的干扰增加，引发脑内高血压，诱发大脑皮质萎缩。早餐对人体血糖水平有重要的影响。不吃早餐或营养不均衡的早餐，使血糖维持在低水平，人体就会有饥饿感，注意力难以集中。同时，不吃早餐还会增加罹患一些疾病的几率：一、容易引起慢性病。中老年人不吃早餐，饿着肚子的开始一天的忙碌，此时身体为了取得动力，会动用甲状腺。副甲状腺、脑下垂体等的腺体去燃烧身体组织，除了可能会造成腺体亢进之外，
，更会使得体质变酸，久而久之会患上慢性病。二，不吃早餐容易便秘。中老年在三餐定时情况下，人体内会自然产生胃结肠反射现象，简单说起来就是促进排便。若不吃早餐成习惯。长期容易造成胃结肠反射作用失调，于是就会产生便秘的情况。三，容易造成低血糖。中老年人在不吃早餐的情况下，身体不能及时充分提高血糖浓度，就会容易出现低血糖的情况，甚至出现低血糖休克，影响身体正常运转。四，容易造成肠胃炎。中老年人在不吃早餐的情况下，直到中午才进食的时候，胃长时间处于饥饿状态，会造成胃酸分泌过多，容易造成胃炎、胃溃疡。五，容易产生反应迟钝。中老年人如果早晨没有进食早餐，体内无法供应足够能量以供身体消耗，便会感到倦怠、疲劳，脑力无法集中。精神不振，大脑容易产生反应迟钝，这也是不吃早餐的危害。六，容易患上胆结石。中老年人在长期不吃早餐的状态下，会很容易患上胆结石。这是因为正常情况下，胆汁经过一夜的储存，以使胆囊胀满。早晨起床时，基本上已达到体积最大和浓度最高的时候。若不吃早餐，胆汁就无法及时排出，容易引起结石的出现。二，怎么吃才算健康的早餐？总体而言，我还是建议大家养成吃早餐的习惯。那么问题又来了，什么早餐才算好呢？首先，一些不健康的早餐要少吃，油条、汉堡等油炸早餐。在选择早餐时，要注意选择清淡、容易消化，而且有营养的食物。要注意避免选油条、油饼、汉堡等油炸的食物来作为早餐。这些食物不仅热量高，而且含有过多的饱和脂肪酸和致癌物等。零食，有些人由于没时间吃早餐，于是随便用零食代替。比如巧克力、饼干等，这些零食只能为身体提供一定热量，但是几乎没有营养，而且大量的糖分会损害大脑。过辣或过酸的食物，早晨空腹时，如果进食过辣或过酸的食物，容易对肠壁和胃黏膜造成强烈刺激，从而引起胃痛等不适。特别是本身患有消化道溃疡疾病的人群要更加注意。其次，要保证营养均衡。一，谷薯类做主食，相对于精致米面而言，燕麦、玉米、地瓜等全谷物和薯类的升糖指数比较低，它们对血糖的影响比较小，不会刺激胰岛素大量分泌。可以避免让脂肪囤积在体内，而且它们富含膳食纤维，能提供较为持久的饱腹感。二、肉、奶、蛋、豆任选其二。肉、奶、蛋、豆类，它们都属于高蛋白食物。减肥期间，保证充足的蛋白质摄入，可以避免肌肉流失，保证基础代谢率。而且蛋白质属于大分子物质，消化起来较慢，能提供给你较长时间的饱腹感。三，新鲜蔬果不能少。新鲜的蔬果不仅普遍热量比较低，而且其中还含有丰富的膳食纤维和维生素等营养，在增强饱腹感的同时，又能维持肠道功能的正常运转。另外，如 B 族维生素、维生素 C 等营养也都有助于减肥。中国居民膳食指南就建议每天摄入3 0 0至0 0克蔬菜及2 0 0至三百五克的水果。
，想要吃够蔬果，就从早餐开始吧。用均衡营养的早餐为健康添砖加瓦。早餐作为习惯性自愈，弱者持续性敏感。你有没有过这样的经历？害怕去人多的场合，一旦被人注视就忐忑不安。和人相处时，总担心自己说错话、做错事。常常因为朋友之间的一点小事就胡思乱想，甚至同事聚会吃饭没有叫你，你都会难受一整天。如果你常常有类似的情绪，说明你属于敏感性体质。一连艾伦博士曾提出，这个世界上有 15% 至 20% 的人属于高敏感人群，也就是说，每五个人中就有一个是高敏感者。高敏感者容易因为一点小事就胡思乱想，外界任何风吹草动都会掀起他们心里的无数波澜。这样的人，往往活得很累。看到一句话说，敏感的人在事情未发生前就提前给自己创造了痛苦。有网友讲过一个故事，他有一次出差，下飞机后叫了辆车，因为舟车劳顿有点疲惫。他上车关门的时候，不小心用力过大，发出了“砰”的一声。司机愣了一下，黑着脸看着他，他连忙说了一句：“抱歉。”可对方没有任何回应。一路上，他小心翼翼地观察司机的脸色。在红绿灯起步时，司机一脚油门踩下去，他觉得是对方在生气。堵车的时候，更是听见了司机的满口抱怨。甚至连打个方向盘都仿佛能感受到对方的愤怒，他越想越不安，越想越愧疚，正准备下车的时候，再好好的跟司机道个歉。结果快到终点的时候，司机突然温和的与他先聊了起来，还笑着给他简单介绍了附近的一些人文风景、美食街。下了车后，对方更是热情的帮他取出行李。他这才反应过来，虽然自己这一路因为愧疚而忐忑不安，可对方根本没把这当回事，是因为自己内心戏太多，才让自己陷入内耗中，饱受折磨。很多时候，生活里的苦闷和不幸都是自己给自己找的。想起叔本华说过的一句话：“人性最大的一个弱点就是，在意别人如何看待自己。”世上本无事，庸人自扰之。内心敏感的人，往往容易活在别人的看法里，给自己增添许多不必要的负担。有心理学家做过一个实验，他们找了十个志愿者，将志愿者安排在十个没有任何镜子的房间里，然后请来特效化妆师，在每位志愿者的脸上画上逼真的疤痕妆。妆化好之后，心理学家用随身携带的小镜子，让每位志愿者都能够看到自己脸上的问题。随后，心理学家收走了镜子，并告诉他们，为了让疤痕更真实一点，等下会在他们脸上再涂一些粉末。过了一会儿，心理学家带着化妆师走了进来，然而他们并没有涂抹粉末，而是用湿棉布。偷偷地将这些假疤痕和血迹擦干净。一切准备就绪后，心理学家让志愿者们装扮成面部疤痕患者，去各大医院的候诊室排队就诊，并观察身边人的反应。实验结束，心理学家让志愿者们陈述自己的感受。他们说道：“候诊室的那个胖女人一进门就对我露出鄙夷的目光。”沙发上坐着一个中年人，他看到我过去后，没过一会儿就离开了，就像躲避瘟神一样躲着。有两个陌生女孩，看起来像是有知识、有修养的白领，可她们一直在私下嘲讽我。无一例外的，志愿者们都觉得，身边的人在用异样的眼光盯着他们脸上的伤疤。然而，当心理学家告诉他们真相时，所有人大吃一惊。原来，影响他们情绪的不是脸上的疤痕，而是先人为主的偏见。
，是自己错误的认知导致自身对环境的敏感度矣。哈佛大学的公开课里，有教授曾提出了三个 M 的概念，也就是敏感体质常见三大错误认知：一、放大。夸大发生的事情，总喜欢小题大做，认为一次失败会导致一直失败。二、极小化，就像隧道视野一样，只关注极小的部分，盯着自己的失败和错误不放。三、虚构，无中生有，给自己树立很多假想敌，凡事喜欢往坏的情况去想，过分夸大消极后果。认知理论里有一个观点：影响你的不是事件本身，而是你对事件的解释和联想。工作和生活都是如此。一个人痛苦的根源，或许不是糟糕的事情本身，而是自己对别人的想法和行为动机过度揣测和解读。只有改变了自己的错误认知，才能改变自己的敏感性体质。渡边淳一曾在《钝感利益书》中提到了一个故事：一次，一家公司来了两位新人，肯和恩利。因为一次疏忽，他们俩在工作中犯了错误。恰逢那天老板心情不好，就当着所有同事的面将他们臭骂了一顿。第二天，肯就跟没事人一样，依旧满脸笑容和大家打招呼。而恩利则阴沉了一整天，一句话也不说。后来肯表现积极，屡屡得到老板的赞赏，得以提前转正；而恩利则一直处在怀疑自己的阴影中，业绩不断下滑，最终被公司辞退。心理治疗师伊尔斯桑德曾提出了两个名词：恶性循环、良性循环。恶性循环是指遇到问题的第一反应是消极悲观，如同恩利一样，被骂之后就陷入自我怀疑的负面情绪中，而这种糟糕的心情又会影响后面的工作，最后陷入恶性循环。良性循环指的是遇事的第一反应是积极的，如同肯一样，最后不仅解决了问题，这还带来了更多的良性反馈。而养成反敏感体质的方法，就是改变消极的认知，接纳自己，用积极正向的心态，让自己进入良性循环。强者习惯性自愈，弱者持续性敏感。生活中难免会遇到一些糟糕的事，上司的责骂，朋友的冷漠，或许只是他们随口而出的一句话，然而你却越想越多。陷入跟自己过不去的负面情绪之中，这样只会让你自己变得越来越疲惫，生活也越来越不如意。与其活在内耗和自责之中，不如鼓起勇气，戒掉敏感和玻璃心，凡事都往好处想。等你心态变了，世界也会跟着改变。作家克里斯托弗·肯·吉莫曾说。每个人都会遭到两支箭的攻击，第一支箭是外界射向你的，它是我们经常遇到的困难和挫折本身；第二支箭是自己射向自己的，它是因困难和挫折而产生的负面情绪。两者对比之下，后者的箭往往威力更大，因为我们最清楚自己的软肋在何处。想要让自己真正强大起来，就要锻炼出一颗强大的心脏，养成反敏感体质。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。最后想跟大家说，现在佛禅已经正式开通了 Facebook。所以，你只要在 Facebook 里面搜索“佛禅”，点击关注，就可以私信给我了。子木非常期待与大家的互动，在这里，你永远。
不会孤单。